வணக்கம் வெல்கம் டு ஒர்னாஃபீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான வாயில் போட்டோடனே அப்படி கரையக்கூடிய ஒரு லட்டு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் எல்லார் வீட்லேயுமே பொட்டுக்கடலை அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த பொட்டுக்கடலையை வச்சு குறைவான நேரத்தில் சூப்பரான லட்டு பண்ணலாம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பேன் சூடானதுமே ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துருக்கிறேன் இது இரநூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்குது இதை மிதமான ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கிறேன் பொட்டுக்கடல் லட்டுக்கு வந்துட்டு கடலையை வறுத்து செய்யும் போது அதோடய டேஸ்ட்டும் வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு ஒரு லைட்டாக நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா உருகுனதுமே முந்திரி பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பை பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நம்ம எப்பயும் வறுக்கிற மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த லட்டு கூட முந்திரி பருப்பு சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வறுத்தாச்சு இப்போ கடலை பார்த்திங்கன்னா ஆறிடுச்சு இப்போ அது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு பல்ஸ் விட்டு விட்டு கொஞ்சம் பரப்பரை நம்ம இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு திருவண வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி கருப்பட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை அரைச்சது எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அந்த கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த கடலைக்கு வந்துட்டு கருப்பட்டி சேர்க்கும் போது ஒரு டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியும் சேர்த்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நெய் வந்துட்டு மிதமான ஹீட்லேயே நல்லா உருகணும் உருகி ஓரளவுக்கு சூடு வந்தால் போதும் ரொம்ப தலைப்புடன் கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி உருகி சூடானால் போதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சுகரை தவிர்த்துட்டு நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் கருப்பட்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்வீட்டுக்கெலாம் அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியம் கூட இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெய் கொஞ்சம் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்தளவு ஹீட் போதும் நமக்கு இப்போ இந்த மாவில் வந்துட்டு இந்த நெய்யை வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக கை வச்சு கலறிடாதீங்க அப்புறம் கை சூடாக சுற்றும் இந்த மாதிரி கரண்டி இல்லை ஸ்பூன் ஏதாவது வச்சு லைட்டாக அந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா கை வச்சு கலந்துக்கோங்க கை பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியே இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் சூடோடு இருக்கும் போதே உருண்டைகளாக லட்டாக நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா க்ரிப்பாக நிற்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம முந்திரி சேர்க்குறோம் இல்லையா அதனால் அப்போ தான் நல்லா க்ரிப்பாக நிற்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாராலையும் உருட்ட முடியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாயில் போட்டோடனே அப்படி கரைஞ்சிரும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒன் டைம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா கிராக் இல்லாமல் உருண்டைகள் ரெடி ஆகிடுச்சு மீது இருக்கக்கூடிய மாவுலையுமே நெய்யை நம்ம காய்ச்சி ஊற்றி இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நெய் தேவைப்படும் அதுக்கு மேலே நெய் தேவைப்படாது இது ரொம்பவே ஆரோக்கியமான லட்டும் கூட எல்லாருக்குமே தெரியும் வெள்ளம் பொட்டுக்கடலை முந்திரி பருப்பு நெய் இது எல்லாத்துலேயுமே நல்ல சத்துக்கள் நிறையா இருக்குங்கிறது அதனால் இந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம லட்டு செய்யும் போது ரொம்பவே ஆரோக்கியமானதும் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம நவீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நலபாகும் வழி நம்ம அன்பு தொடரட்டும்